കെയറിംഗ് ഫോർ അനിമൽസ് ഇസ് എ പോയം റിട്ടൺ ബൈ ജോൺ സിൽക്കിൻ ജോൺ സിൽക്കിൻ ഇസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് പോയറ്റ് ക്രിറ്റിക് ആൻഡ് എഡിറ്റർ ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഇൻ എ ജൂഷ് ഫാമിലി ഇൻ ലണ്ടൻ ഹി ഹാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് അബൌട്ട് സെവൻ ആന്തോളജീസ് ഓഫ് പോയംസ് ഹി ഹാസ് എഡിറ്റഡ് സം ആന്തോളജീസ് including the penguin book of first world war poetry he was also known as editor of the literary magazine called stand he founded the literary magazine in the year 1952 he continued to edit the magazine until his death in 1997 this poem titled caring for animals belongs to his most celebrated anthology the peaceable kingdom this poem as the title states is about love and care that the animals are needed he is advocating a humane treatment for the non human beings this this poem represents a literature stands for animal rights which calls for understanding both human and the non human as an inseparable bond of life in this poem he highlights the importance of animal rights and care for them he says that often he asks nature the sky and the sea why he should care for the animals but he doesn't doesn't get answer he brings out the picture of dogs cats horses owls that are suffering by the deeds of human beings there he realizes the need to care for the animals even if they are small and insignificant there is a bond between human beings and other beings he concludes the poem with a single line as a separate stanza he concludes the poem saying that animals will teach mankind how to love as our love for animals grew so will our love for mankind now a detailed analysis of the poem with malayalam rendering this poem is comprised of 19 lines two lines each stanza and at the end one separate line the first stanza i ask sometimes why these small animals with bitter eyes why we should care for them eppolukke njan chodikkarundu രൂക്ഷമായ കണ്ണുകളുള്ള തീവ്രമായ കണ്ണുകളുള്ള ഈ കുഞ്ഞു ജീവികളെ എന്തിനാണ് നാം പരിപാലിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നാം പരിരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം വിനോദ ഐസ് ഓഫ് സെവർ അതർ അനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കാറ്റ്സ് ഹാഷ് പിയേഴ്സിങ് ഐസ് ബട്ട് ബൈ സൈസ് ദ മേ ബി സ്മോൾ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹി ആസ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ to the sky the ocean the next stanza i question the sky the serene blue water but it cannot say it gives no answer natural world le prakriti le valiya sanithyangalayittulla oru pakshe uttarangalude srodasugalayittulla aakashathodum samudrathodum serene blue water stands for ocean idhe chodyam njan chodikkunnu പക്ഷേ അവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് നോ ബഡി ഈസ് വെൽ അവെയർ അബൌട്ട് ദീസ് അനിമൽസ് ആൻഡ് നോ ആൻസർ റിലീസസ് ഇൻ മൈ ഹെറ്റ് എ പ്രൊസഷൻ ഓഫ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് പാച്ച്ഡ് ആൻഡ് വിംപറിങ് എൻ്റെ ആലോചനകളിലും ഒരു ഉത്തരവും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ പോലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കേവലം ചില തോന്നലുകളുടെയും ചില ചിത്രങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രകടനം മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് 
എ പ്രൊസഷൻ ഒരു പ്രകടനം ഓഫ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് വ്യക്തതയില്ലാത്ത രൂപങ്ങളുടെ പാച്ച്ഡ് ആൻഡ് വിംബറിങ് പാച്ച്ഡ് മീൻസ് റിപ്പയർഡ് ഓർ കഷ്ണം വെച്ച എന്നൊക്കെ പറയാം ദെൻ നോട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് വിംബറിങ് ദെൻ വിംബറിങ് മീൻസ് കംപ്ലെയിനിങ് സോബിങ് ഇൻ്റർമിറ്റൻലി ദെൻ ഇങ്ങനെ അവലാതി പറയുന്ന ദ റിസവ് ഐ ഗോട്ട് ദ ഓൺലി ഇൻ മൈ ഹെഡ് so he does not get an answer to the question he has why we should care for them but so many pictures there comes in his mind dogs with clipped ears wheezing cart horses a fly without shadow and without thought nilalugalum chindagalum illatha ormagalude oru kudichottu മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതരം ക്രൂരതകൾ കാണിക്കപ്പെടുന്ന ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഡോഗ്സ് വിത്ത് ക്ലിപ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓർ ക്രോപ്പിംഗ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ കോസ്മെറ്റിക് റീസൺസ് ദർ ഈസ് എ കസ്റ്റം ഓഫ് ക്രോപ്പിംഗ് ദ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് ഇറ്റ്സ് എൻ അറ്റ്രോസിറ്റി അഗെൻസ്റ്റ് ഡോഗ്സ് ദെൻ വീസിങ് കാർട്ട് ഹോസസ് ഓടിത്തളർന്ന വണ്ടി കുതിരകൾ ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലൂടെ വരുന്നു വീസിങ് മീൻസ് ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടിലി മനുഷ്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഈ സിറ്റ് വിത്ത് ദീസ് മെനസസ് ടു അവർ വിഷൻ വിത്ത് ദീസ് പ്രൊസഷൻ ലെഡ് ബൈ മാൻ ക്യാരിയിങ് ബൂത്ത് ഫോർ എ മാൻ ക്യാരിയിങ് ബൂത്ത് ലൈക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസ് ക്യാരിയിങ് the cross for the some holy processions anybody a man who is living a natural life then ee chitrangal ellam anganulla oru aalude kaalchukku alosaram undaakunavayana buddhimuttu undaakunavayana he tells we must be concerned the holy land the rearing green island should be kindlier than this nam chindikanam nam bodhavan maravanam bhoomi enna ee punya bhoomi ellam valarnu varuna ee pachathurthu should be kindlier than this kind kindlier koodal anugambayulladaganam yet the animals our ghost need tending to taking the whipped cat and the blinded owl ghost maybe സോൾ എന്നൊക്കെ പറയാം മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിൽ ദർ ഈസ് അൻ ഇൻസെപ്പറബിൾ ബോണ്ട് അവയും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ദീസ് വേർ വൺസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വി ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് വൈസ് ഓൾസോ പെൻറ്റിങ് സർവീസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആയക്കാവുന്ന ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സേവനം ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ക്രൂരതകൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ചെറുജീവികൾ അടികൊണ്ട പൂച്ച അന്ധയാക്കപ്പെട്ട മൂങ്ങ മേ ബി ഫോർ സം ബ്ലാക്ക് മാജിക് ടേക്ക് അപ്പ് ദ മാൻ ട്രാപ്ഡ് സ്ക്വിറൽ അപ്പോൾ യുവർ ഷോൾഡർ അറ്റൻഡ് ടു ദി അൺനെസറി ബീസ്റ്റ് മനുഷ്യം പിടിച്ച് കൂട്ടിലിട്ട പെറ്റായി വളർത്തുന്ന അണ്ണാൻ അറ്റൻഡ് ടു ദി അൺനെസറി ബീസ്റ്റ് മേ ബി അൺനെസറി ഇൻ അവർ ഐസ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ അവയുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് നാം തിരിച്ചറിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഗ്രോയിങ് മേഴ്സി ആൻഡ് എ മോഡറേറ്റ് ലവ് ഗ്രേറ്റ് ലവ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ അനിമൽ അക്കേഴ്സ് ഇവയെ നാം സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവയോട് നാം കാരുണ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിയോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹി കൺക്ലൂഡ്സ് ആൻഡ് യുവർ ലവ് ഗ്രോസ് യുവർ ഗ്രേറ്റ് ലവ് grows and grows ഒരു പ്രസ്താവന പോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം വളരുന്നു നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ സ്നേഹം വളർന്നു വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള ഈ ജീവജാലങ്ങളെ പലതരത്തിൽ നാം ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളാക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ദ പോയിറ്റ് റൈസസ് അവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ടുവേഡ്സ് ദി ബോണ്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ജനറേറ്റ് ലവ് കൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ ദി അനിമൽസ് പോയിറ്റ് also shows that love and care for animals is a necessary step to 
extend the boundaries of the human world.